ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஐம் சந்தோஷ் வெல்கம் டு இங்கிலீஷ் அபேக்கா நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் டென் இங்கிலீஷ் சிபிஎஸ்இ புக்ல இருக்கக்கூடிய போர்த் சாப்டர் ஆன அ கொஸ்டின் ஆஃப் ட்ராஸ் ஸ்டோரி தான் பார்க்க போறோம் விச் வாஸ் ரிட்டன் பை விக்டோர் கேனிங் இது ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி தான் வேற லெவல்ல ட்ரெஸ்ட் கொடுத்திருப்பாங்க இந்த ஸ்டோரியோடைய ஹீரோ ஹோரஸ் டான் பைன்ற ஒரு ஐம்பது வயசு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் ஐம்பது வயசு ஆகுது பட் இவருக்கு இன்னும் கல்யாணம்லாம் ஆகல எல்லாரையும் அவர் வந்து ஒரு ஹானஸ்ட் மேன் நினைப்பாங்க பட் ஆக்சுவலி வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் ஒரு தீஃப் இவர் ஹேபிட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் திருடுவாரு அதுக்கப்புறம் திருடவே மாட்டாரு இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் திருடுறதுக்கு ஒரு இடத்துக்கு போறாரு அங்க வந்து அந்த வீட்டுடைய ஓனர் லேடி கிட்ட மாட்டிக்கிறாரு கடைசியில என்ன ஆச்சுன்றது மீதி கதை இதுல பயங்கரமான ட்விஸ்ட் எல்லாம் இருக்கும் ஸ்டோரிக்கு போய் முடிசா பாத்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் பை விக்டோர் கேனிங் ஹி வாஸ் போர்ன் ஆன் சிக்ஸ்டீன் ஜூன் நைன்டீன் அண்ட் டைட் ஆன் டுவெண்ட்டி பிப்ரவரி He was a British writer and novelist. He wrote most of the works on the path in a thriller. Some of the part of the story is that I come. I do not tell me a twist to come up here. Pona writer noon. So long. I said, I want to find the story. I have a movie. Mother. I thought I love story. I look at your characters. I thought I love so story. I want to go easy. I can't panic. I'm doing first. Hold us down by. Hold us down by. I want to go to 50 years old man. Unmarried or good and honest citizen. Next. The lady in red. You know, the name. So long. I'm going to the red color dress. Put the bang. I don't know. I'm going to the name. I want to think. அதுக்கு ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> போயிட்டு <laughs> வழியா எகிரி வீட்டுக்குள்ள குதிக்கிறாரு அந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு லாக்கர்ல கிட்டத்தட்ட 
வீட்டு <laughs> சாவியும் <laughs> பெரிய <laughs> பெரியாரி <laughs> பணக்காரங்கள் ஒரு <laughs> <laughs> போறாரு ஒரு எதிர்பார்க்கல <laughs> 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 போறதுக்கு 
முன்னாடி இங்க இருக்கக்கூடிய டெலிபோன் வயர்ஸ் எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி விட்டுட்டு ஓடிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாம உங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மேபி அது ஃபியூ மினிட்ஸ் ஆர் ஹவர்ஸ் ஆகும் அதுக்குள்ளேயே நான் தப்பிச்சு ஓடிடுவேன் அந்த டைம் எனக்கு போதும் நான் தப்பிச்சு ஓடிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ ஹோரேஸ் சொல்றாரு அந்த ரெட் கலர்ல இருக்கக்கூடிய விமன் வந்து கேக்குறாங்க என்ன ஏதாவது இன்ஜூர் பண்ணுவியா என்ன ஏதாவது அட்டாக் பண்ணுவியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க பட் ஹோரேஸ் கம்மனி இருக்காரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் அதுக்கடுத்து வந்து நான் கொஞ்சம் உங்களை பயமுறுத்து தான் நினைச்சேன் அப்படின்றத சொல்றாரு பட் அந்த லேடி என்ன சொல்றாங்க எனக்கு பயமாவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க நம்ம ஹோரேஸ் என்ன பண்றான் அந்த லேடி கிட்ட வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்றான் நான் இங்க இருந்து போயிடுறேனே நீங்க பார்க்கவே இல்லைன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெக்வஸ்ட் பண்றான் நான் எப்படியாவது இங்க இருந்து தப்பிச்சு ஓடிட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு இருக்கான் உடனே அந்த லேடிக்கு பயங்கரமா கோவம் வந்துருது அவங்க வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணி நான் எப்படி உன போக விடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க நீ வந்து எங்க வீட ராப் பண்ண வந்திருக்க நான் இப்போ உன போ விட்டாலும் நீ என்ன பண்ணுவ வேற ஒருத்தவங்க வீட்டுல போயிட்டு திருடுவ சோ உன்ன மாதிரி ஆளுங்க கிட்ட இருந்து இந்த சொசைட்டியை காப்பாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க கோவமா அந்த லேடி உடனே நம்ம ஹீரோ ஹாரர் சிரிக்கிறாரு சிரிச்சுட்டு என்ன சொல்றாருன்னா கண்டிப்பா இந்த சொசைட்டிக்கு வந்து நான் ஒரு டேஞ்சரா இருக்க மாட்டேன் நான் இந்த மாதிரி ஒரு நார்மல் திருடம் கிடையாது அப்படின்றது சொல்றாரு அது மட்டும் இல்லாம யாருகிட்ட அதிகமா பணம் இருக்கோ அவங்க கிட்ட மட்டும் தான் நான் திருடுவனை தவிர்த்து எல்லார்கிட்டையும் போயிட்டு நான் நார்மலா வந்து திருடிட்டு இருக்க மாட்டேன் அது மட்டும் இல்லாம நான் திருடுறது எல்லாத்துக்குமே ஒரு குட் காஸ் இருக்கு எனக்கு இந்த பிரசனுக்கு போறதுலாம் வந்து பிடிக்காது சோ அதனால வந்து நான் அந்த மாதிரி திருடம் கிடையாது அப்படின்றத வந்து நம்ம ஹீரோ ஹோரஸ் அந்த லேடி கிட்ட சொல்றாரு இது சொன்ன உடனே அந்த லேடி வந்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க நம்ம ஹீரோ என்ன நினைக்கிறாரு ஓ அவங்க கன்வின்ஸ் ஆயிட்டாங்க அப்படின்றத நினைக்கிறாரு இப்ப மறுபடியும் நம்ம ஹீரோ அவங்க கிட்ட வந்து நான் இந்த வீட்டை விட்டு ஓடிட்டுமா கண்டிப்பா வந்து நான் ப்ராமிஸ் பண்றேன் இந்த விஷயத்த மறுபடியும் பண்ணவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு எப்படியாவது தப்பிச்சு போயிடணும் அப்படின்றத நினைச்சு அந்த லேடி கிட்ட சொல்றாரு நீ பெர்மிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா சைலண்டா ஓடி போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு உடனே அந்த ரெட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருந்த லேடியும் வந்து கொஞ்ச நேரம் சைலண்டா அவனை பார்த்துட்டே இருக்காங்க உடனே அவங்க கேக்குறாங்க உனக்கு போலீஸ் கிட்ட மாட்டி பிரிசனுக்கு போறது பிடிக்கல இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க அவனும் தலையாடுறான் உடனே அவங்க என்ன சொல்றாங்க எனக்கு ஒன்ன மாதிரி பீப்புல கொஞ்சம் பிடிக்கும் அப்படின்றது அவங்க சொல்றாங்க இப்ப அந்த ரெட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருந்த லேடி வந்து ஒரு சில்வர் பாக்ஸ் எடுக்கிறாங்க டேபிள்ல இருந்து அந்த சில்வர் பாக்ஸ்ல இருந்து ஒரு சிகரெட் எடுக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோ நினைக்கிறாரு அவங்க ஹெல்ப் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அவருடைய கிளவுஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரு சிகரெட் லைட்டர் எடுத்து ஓபன் பண்ணி அவங்க கிட்ட கொடுக்கிறாரு நம்ம ஹீரோ என்ன பண்றாரு அந்த லைட்டர் லைட்னிங் பண்ணி அந்த சிகரெட்டுக்கு வைக்கிறாரு அதுக்கடுத்து வந்து என்ன போக விடுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்கிறாரு உடனே அந்த ரெட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டுக்கக்கூடிய லேடியும் தான் சொல்றாங்க நீனா உனக்கு போகணும் தானே சரி இப்போ ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது பட் எனக்காக ஒரு ஒர்க் செஞ்சுட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே நம்ம ஹீரோவும் உங்களுக்காக நான் என்ன வேணா பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த ரெட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டுக்கக்கூடிய லேடி என்ன சொல்றாங்க அவங்க லண்டனுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட ப்ராமிஸ் பண்ணிருந்தாங்களா இந்த ஜுவல்ஸ் எல்லாம் பேங்க்ல வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பட் மறந்துட்டேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க அந்த ஜுவல்ஸ் எல்லாமே வந்து சேஃப்ல தான் இருக்கு நான் இன்னைக்கு நைட்டு ஒரு பார்ட்டிக்கு போறேன் அந்த ஜுவல்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு போகணும் அதனாலதான் ஜுவல்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு தான் அந்த ரூமுக்கு வந்தேன் பட் உடனே நம்ம ஹீரோ ஹாலேஜ் வந்து சிரிக்கிறாரு சிரிச்சுக்கிட்டே வந்து நீங்க என்ன அந்த காம்பினேஷனை வந்து மறந்துட்டீங்களா அந்த லாக் உடைய காம்பினேஷனை மறந்துட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு அந்த லேடியும் வந்து எஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே நம்ம ஹீரோ என்ன சொல்றாரு கவலைப்படாதீங்க ஒரு ஒன் ஹவர்ல முடிஞ்சிடும் பட் அந்த லாக்க வந்து நான் உடைக்க வேண்டியது இருக்கும் பரவாயில்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு அந்த லேடியும் என்ன சொல்றாங்க அதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்படாத நீ லாக்க உடைச்சி உள்ள இருக்க ஜுவல் எடுத்துக்கூடு என் ஹஸ்பண்ட் வர்றதுக்கு எப்படியும் ஒன் மந்த் ஆகும் அதுக்குள்ள இந்த லாக்க நான் ரிப்பேர் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லேடி நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்றாங்க நம்ம ஹீரோவும் சொன்ன மாதிரி ஒன் ஹவர்லயே அந்த சேஃப ஓபன் பண்ணிடுறாரு அதுல இருக்கக்கூடிய ஜுவல்ஸையும் எடுத்து அந்த லேடி கிட்ட கொடுத்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ அந்த வீட்டுல இருந்து ஹாப்பியா அங்கிருந்து போயிடுறாரு இப்படியே ஒரு ரெண்டு நாள் போயிட்டு இருக்கு நம்ம ஹீரோ வேற அந்த லேடி கிட்ட ப்ராமிஸ் பண்ணிருந்தாலே இனிமே திருடவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு ரெண்டு நாள் தான் இருந்திருக்கும் அந்த மூணாவது நாளே அவருடைய அந்த அந்த புக் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதிகமாக ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ கண்டிப்பாக அடுத்த லாக்க தேடி நம்ம போக ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ நினைக்கிறாரு நம்ம ஹீரோ நிறைய பிளான்லாம்
கான்செப்ட வந்து நம்பாதீங்கன்ற மாதிரி சொல்றாரு ஸ்டோரியோட எக்ஸாக்டான மெசேஜ் என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம யாரையுமே எப்பவுமே நம்பவே கூடாது அப்படின்றது தான் ஈவன் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தா தான் முக்கியமா நம்ப கூடாதுன்றது கண்டிப்பா இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சுக்கும் நினைக்கிறேன் இதுக்கு ரிலேட்டடா ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி ஒரு ஒன் மினிட்ல ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி எனக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச எனக்கு ஆல்ரெடி கேட்ட ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி நான் சொல்றேன் நல்லா இருந்தா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க ஒரு காட்டுல ஒரு லயன் ஃபாக்ஸ் க்ரோ அண்ட் கேமல் நாலு பேரும் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்காங்க இவங்க நாலு பேருமே வந்து ரொம்பவே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்காங்க நாலு பேருக்கு மாத்தி மாத்தி ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா ரொம்ப லவ்விங் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்காங்க இப்படியே நாட்கள் நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கு ஜாலியா விளையாடிட்டு இருக்காங்க ஒரு நாள் இந்த லயன் வந்து ஒரு எலிபெண்ட வந்து வேட்டையாடும் பொழுது அதுக்கு அடிபட்டுருது அதனால அதுக்கு அதனால அந்த லயனால வேட்டைக்கு போக முடியல சோ அதனால என்ன பிளான் பண்ணுதுன்னா அந்த லயன் என்ன சொல்லுது இந்த க்ரோ ஃபாக்ஸ் அண்ட் கேமலை வந்து மூணு திசைக்கு அனுப்பி சாப்பாடு தேடி எடுத்துட்டு வர சொல்லுது இந்த லயன் இவங்க மூணு பேரும் ஒரு ஒரு சைடு போறாங்க பட் இந்த க்ரோக்கும் சரி கேமலுக்கும் சரி ஃபாக்ஸுக்கும் சரி எந்த சாப்பாடும் கிடைக்கவே இல்லை சோ அவங்க வந்து இந்த விஷயத்த வந்து சொல்றாங்க ஃபுல்லா தேடிட்டு வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த காக்கா என்ன சொல்லுது நான் ரொம்பவே தேடி பாத்துட்டேன் எனக்கு எந்த சாப்பாடும் கிடைக்கல சோ ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது என்னையே நீங்க சாப்பாடு எடுத்து சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த க்ரோ ரொம்ப லவ்விங்கா சொல்லுது அதுக்கடுத்து அந்த ஃபாக்ஸ் என்ன சொல்லுது இல்ல இல்ல நானூறு எல்லா இடத்துலயும் தேடி பார்த்தேன் சாப்பாடு எதுவும் கிடைக்கல நீங்க என்ன வந்து இறையா சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபாக்ஸ் சொல்லுது இல்ல இல்ல அந்த க்ரோ ரொம்ப சின்னது இல்லையா உருவத்துல அதனால நீங்க என்ன சாப்பிடுங்க என்ன சாப்பிட்டா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு பசி ஆறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபாக்ஸ் சொல்லுது உடனே அந்த கேமல் என்ன சொல்லுது இல்ல இல்ல நானும் தேடி எல்லாம் பார்த்தேன் எந்த சாப்பாடும் கிடைக்கல பட் நான் உருவத்துல ரொம்பவே பெருசா இருக்கிறதால நீங்க என்ன சாப்பிட்டீங்கன்னா மூணு பேருமே சாப்பிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேமல் சொன்ன அடுத்த நிமிஷமே அந்த லயன் ஃபாக்ஸ் எல்லாமே பாஞ்சி வந்து அந்த கேமல் அட்டாக் பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க சோ இந்த கதையில என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நீங்க என்னதான் வந்து ரொம்ப லவ்விங் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்தாலும் சான்ஸ் கிடைச்சதுன்னா உங்க ஃப்ரெண்டோ யாரா இருந்தாலுமே வந்து எப்படியாவது வந்து உங்களை ஏமாத்திருவாங்க அவங்களுடைய ட்ரூ கலரை காமிச்சிருவாங்க அதனால எல்லாரையுமே ஈஸியா நம்பாதீங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க என்ன சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனா இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங